ცნობები მოჩვენებებზე საშიშია რადგან უცნობი და ამოუხსნელია. ისტორია საინტერესოა რადგან ასახავს მოვლენებს რომლებიც რეალურად მოხდა. ხოლო ამათ შორის არის საშუალო ბუნებრივი მოვლენები რომელთა შესახებ ჯერ კიდევ არ გვესმის. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მუდამ ვსწავლობთ სამყაროს, მაინც ხდება ბუნებრივად მომდინარე სასწავლებელი რომელთა ახსნაც შეუძლებელია. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან როგორც ყოველთვის ერჩენელია. დღეს ვისაუბრებთ 10 უცნაურ, ამაუხსნელ და იდუმალ ბუნებრივ ფენომენზე. მაშასე, დავიწყოთ. Номер 1. ვარსკვლავი ჟელე. წვიმა, თოვლი, თოვჭყაპი, სეტყვა. ეს არ არის ის ოთხი ელემენტი, რომლებიც ციდან შეიძლება გამოჩნდეს გარკვეულ ან გაურკვეველ დროს. არსებობს დაკვირვების სისტემა, რომელიც წინასწარ გვაცნობებს მოსალოდნელი წვიმის, ქარის, თოვლის და სხვა ბუნებრივი მოვლენების შესახებ. თუმცა არსებობს მოვლენები, რომელთა შესახებ ინფორმაციის მიღება შეუძლებელია. მოგიყვანთ ერთ-ერთ მაგალითს, რომელიც ამ ფაქტს ადასტურებს. ციდან ჩამოვარდნილი, სრულიად უცხო, ცნობილი როგორც ვარცხლავი ჟელე, დიდი რაოდენობით აღმოაჩინეს ბალახებში ან ხეებზე. ცნობილია რომ ის გამჭირვალე ჟელატინის მატერიაა. გარკვეული დროის შემდეგ მატერია ორთქლდება. ბევრმა განაცხადა რომ ციდან უცნაური მატერიის ვარდნა იხილა. მითებზე დაყრდნობით მატერია ვარცხლავის აფეთქებით წარმოიქმნება, ან უცხო პლანეტების ექსკრემენტებია, ან თუნდაც მთავრობის დრონებიდან მოდის. დოკუმენტების თანახმად უცნაური ნივთიერება ჯერ კიდევ 14 საუკუნეში აღმოაჩინეს. იმ დროის ექიმები იყენებდნენ ვარცხლავის ნაწილს აფცესის განსაკურნად. რა თქმა უნდა, მეცნიერებმა უნდა შეისწავლონ ეს უცნაური ელემენტი, რათა მისი წარმომავლობა გაარბიონ. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ჟელე ბაყაყის კვერცხუჯრედია, რომელიც წყლის ზემოქმედებისგან განვითარდა. პრობლემა ისაა, რომ ჟელე არც ერთ მცენარეს და არც ერთ ცხოველის დნმს არ აქვს. ნომერი 9. დილის ღრუბელი გლორია. ეს გახლავთ იშვიათი მეტეოროლოგიური ფენომენი ღრუბელის ტიპი, რომელიც ავსტრალიის ჩრდილოეთით მდებარე კარპენტარიის ყურეში წარმოიქმნება. მიწიდან სულ რაღაც 1-2 კილომეტრის დაშორებით, ხოლო ხშირად 100-200 მეტრის დაშორებით. სიგრძით 1 კილომეტრამდე აღწევს. წამში 10-დან 20 მეტრამდე გადაადგილდება. ხანდახან მხოლოდ ერთი ღრუბელია, მაგრამ არის მომენტები, როდესაც 100-მდე ასეთი ღრუბელი წარმოიქმნება. აბორიგენულ მითებში არ არის გარკვეული თუ რატომ ან როგორ წარმოიქმნება დილის ღრუბელი გლორია. კლიმატი ზოგიერთი მკვლევარის აზრით ღრუბელი წარმოადგენს ზღვის და ტენიანობის ცვალებადობის უნიკალურ კომბინაციას. მაგრამ, ჯერჯერობით კომპიუტერებმა ვერ შეძლეს ამ უცნაური პროგნოზის ამოცნობა და ეს ხოლოდ მოსაზრებაა. ნომერი 8. ქალაქები ცაში. ეს არა რაიმე სისულელე. ეს ყველაფერი რეალურია. 2017 წლის 21 აპრილს ჩინეთში, ზეიანში ბევრმა მოქალაქე მიხილა ეს ყველაფერი. გარკვეულმა ნაწილმა სურათები და ვიდეოები გადაიღო და შემდეგ ინტერნეტში გამოაქვეყნა. მაგრამ გარკვეული ნაწილისთვის ეს რაღაც ახალი არ ყოფილა, რადგან 6 წლით ადრე მოხდა იგივე რამ. ხალხის თეორიები უსაზღვრულა და ამ მოვლენას ბევრ რამეს უკავშირებენ. შეიძლება უცხო პლანეტების განზომილებაში გადაადგილება ან ქრისტეს მეორედ მოსვლა ან გამოსახულების ჰოლოგრაფული გამოცდა რომელიც ჩინეთის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ ხორციელდება თუმცა ეს ყველაფერი ხალხის და თეორეტიკოსების მოსაზრებაა და არა ფაქტი საუცარია ზუსტი ქალაქი როგორ აისახება ცაში ამის ახსნა სავარაუდოდ დიდი დრო დასჭირდება რადგან ჯერჯერობით ხოლოც და მხოლოდ თეორიებია ნომერი 7 ტაბის ვარსკვლავი ტაბის ვარცხლავი გახლავთ სამყაროს ყველაზე იდუმალი ვარცხლავი, რომელსაც უცხო პლანეტელთა მეგასტრუქტურის ვარცხლავს უწოდებენ. ხშირია თეორიები იმის შესახებ, რომ ვარცხლავის ჩაბნელება ხორციელდება უცხო პლანეტელთა მიერ. ვარცხლავის ასეთი უცნაური ქცევა ლუიზიანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასტროფიზიკოსმა ტაბეთა ბოიაჯიანმა აღმოაჩინა. ტაბი 19 საუკუნეში აღმოაჩინეს და მას შემდეგ რამდენიმე ასტრონომიულ სიაში მოხდა. უახლეს მაკულებებმა უცხო პლანეტელთა მეგასტრუქტურა გამორიცხა, მაგრამ წარმოიშვა ახალი გამოცანა, რაც შეიძლება იყოს ეს ფენომენი არავინიცის. თუმცა მეცნიერებისთვის ხოლოდ დროის საკითხია. ნომერი 6. კატების, ძაღლების და ობობების წვიმა. აი ეს შეიძლება არ დაიჯეროთ, მაგრამ გარწმუნებთ რომ ეს ყველაფერი მოხდა. არის ფაქტები და გარკვეულწილად სურათები მონტაჟის გარეშე. ადამიანების უმრავლესობას უყვარს კატები ან და ძაღლები. შეიძლება რამდენიმე მისურვოს კატის ან ძაღლის სიდან ჩამოვარდნა. 
ზოგიერთი ცოცნება აციდან ფულისტომარა ჩამოვარდეს. ფულისტომარა არა, მაგრამ კატები, ძაღლები, ობობები, თევზები და მატლები ჩამოცვენილ ანციდან. ნებისმიერ სცენარში არ არის სასიამოვნო სურათი. ამჟამინდელი თეორია ისაა, რომ ნებისმიერი სახის ცხოველი წყლის ან ხმელეთის ტორნადო მაიტასა და შემდეგ ჩამოცვირდა ხმელეთზე. თუმცა ამ თეორიას არ განიხილავენ მეცნიერები. თუ ეს თეორია მართალია, ერთ-ერთ მოვლენას მაინც ვერ ახსნის, რადგან 1876 წელს კენტუკში ციდან გაყინული ხორცი ჩამოვარდა. ნომერი 5. სისხლიანიცა. თქვენი აზრით, რა არის მომავალი აპოკალიფსის ნიშნები? შეიძლება თქვენი პასუხი არის შიმშილი, ომი, ჭირი ან თუნდაც ნაკლებად საყვარელი პოლიტიკოსი. თუ ზემოხსენებულიდან არც ერთი არ შეესაბამება შენს პასუხს, მაშინ დაწერე კომენტარებში. ახლა კი გავაგრძელოთ. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მრავალი საშიშროება აპოკალიფსისა, ერთ-ერთი მოვლენა უცნაურობით გამოირჩევა. ცა ხდება სისხლივით წითელი ფერის და რამდენიმე წამში ჩვეულ რეჟიმს უბრუნდება. აი სწორედ ეს მოვლენა ისაა რაც ელ სალვადორში ხალხმა 2016 წელს იხილა. ქრისტიანების უმრავლესობას ჯერა რომ ეს მომავალ აპოკალიფსზე მეტყველებს, რომელიც ბიბლიაში ან ახსენები. გარკვეული ნაწილის თქმით, ეს მეტეორის გვერდითი ეფექტია, რომელიც ხშირად ვარდება ჩარჩუაპას ტერიტორიაზე. ყველაფრის და მიუხედავად, ეს ფენომენი დღესაც გამოცანად რჩება. ნომერი 4. დიადი ატრაქტორი. ამ ფენომენზე ბევრი თქმა არ არის საჭირო. უმეტესობა მიცის ამის შესახებ. ეს გახლავთ გრავიტაციული ანომალია, რომელშიც მილიონი და მილიონობით გალაქტიკაა და ის 150-250 მილიონი სინათლის წლის მანძილზე მდებარეობს. ნომერი 3. ბუნების ანომალიური ხმები. ჩრდილო ცენტრალურ ნიუ-მექსიკოს ქალაქ ტაოში მოსახლეობის 2%-მა მოისმინა უცნაური და შემზარავი ხმაური. მაგრამ ყველა განსხვავებულად აღწერს ამ ხმაურს. პირველად ამ უცნაური ხმაურის შესახებ 1980-იან წლებში შეიტყო მოსახლეობა. ხალხის თქმით, ამ ყველაფერს უცხო პლანეტებთან ან მთავრობის ექსპერიმენტებთან აქვს კავშირი. თუმცა ეს ფენომენი დღემდე ამოცანაა. ნომერი 2. ტუნგუსკის მეტეორიტი. ეს უცნაური ბონებრივი მოვლენა მოხდა 1980 წლის 20 ივნის. დაახლოებით დილის შვიცაზე მდინარე ენისეიც აუზში, სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან ჩრდილოეთ-დასავლეთური მიმართულებით გაიფრინა ცეცხლოვანმა პირთმა. გაფრენა დამთავრდა უძლიერესი აფეთქებით დაუსახლებელი ტაიგის რაიონში ზედაპირიდან 7-დან 8 კილომეტრის მანძილზე. აფეთქების ტალღა დააფიქსირა იმ დროის არსებულმა მრავალმა ობსერვატორიამ. ირკუცკის ობსერვატორიის სეისმოგრაფებმა დაადგინეს უცნაური ხასიათის ზედაპირული მიწისძვრები. დადგენილია, რომ მოვლენის განვითარებამდე 3 დღით ადრე დაწყებული 1987 წლის 27 ივნისიდან ევროპის, რუსეთის ევროპული ნაწილისა და ციმბირის ტერიტორიებზე შეინიშნებოდა უცნაური ატმოსფერული მოვლენები, ვერთხლისებრი ღრუბლები, ბინდი და სხვა. ბრიტანელი ასტრონომი უილიამ ფრედერიკ დენინგი წერს: „ოცდაათი ივნისის ღამით ბრისტოლის თავზე არსებული ცა იმდენად ნათელი იყო, რომ ვარსკვლავები აღარც კი ჩანდნენ და რომ ცის ჩრდილოეთ ნაწილს მოწითალო შეფერილობა ჰქონდა. ხოლო აღმოსავლეთ ურს მომწვანო. ყველაფრის და მიუხედავად ამ ფენომენს შეერჯერობით ახსნა არ აქვს. ნომერი პირველი, იაპონური ატლანტიდა. ეს არის უცნაური, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ მკაცრად, ეს არ არის ბუნებრივი ფენომენი. თუმცა საიდუმლო ამა უხსნელია და მანამდე ვერაფერს ვიტყვით. ახლა კი უფრო დეტალურად გავეცნოთ იაპონურ ატლანტიდას. იაპონური ატლანტიდა იგივე იონაგუნის მონუმენტი. ეს გახლავთ მითიური წყალქვეშა ქალაქი, რომელსაც პოსეიდონი ან აქვამენი მართავს. ძველ ბერძნულ ამბებში ბევრს სწამდა და ფიქრობდა, რომ რეალური სამყაროს ეკვივალენტი მდებარეობს ხმელთაშუა ზღვისპირეთში, ან შეიძლება იაპონიის გვერდით. პირველად იგი 1956 წელს აღმოაჩინეს. ხალხი ფიქრობდა, რომ ეს ბუნებრივად ფერმენტირებული იყო, თუმცა უცნაურია ქალაქის კუთხეების ზუსტი გამოყვანილობა. გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ წყალქვეშა ქალაქი უძველესად ითვლება, რომელიც დაახლოებით 5000 წლისაა. ეს თეორია ზოგადად მიღებულია, მაგრამ დადასტურებული არაა. აქედან გამომდინარე, ეს მოვლენა კვლავ უპასუხოდ რჩება. მადლობა ყურადღებისთვის გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.